Hello everyone. I am Professor Gurpreet and you are watching English Wings. दोस्तों इंग्लिश विंग्स एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूं डिफरेंट पोइम्स आर्टिकल्स स्टोरीज और उनकी एक्सप्लेनेशन तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस को कभी मिस ना कर पाए आज मैं जिस पोइम की स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं वो है ओड टू ऑटम बाय जॉन कीट्स रोमांटिक पोएट्स की सूची में से जॉन कीट्स एक बहुत बड़ा नाम है ओड टू ऑटम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न ओड टू ए नाइटिंगेल ओड टू साइकी आदि उनकी बहुत ही मशहूर कविताओं में से एक हैं टीबी की बीमारी और प्यार में मिली असफलता इस महान कवि को 25 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए मजबूर कर गई ओड टू ऑटम एक ऐसी कविता है जिसमें जॉन कीट्स पतझड़ के मौसम को बड़े खूबसूरत ढंग से बयान करते हैं वो ऑटम की खूबसूरती को परसोनिफाई यानी कि उसका मानवीकरण करके हमें डिफरेंट फॉर्म्स में इस मौसम को दिखाते हैं ये कविता कुदरत में परिवर्तन का विचार पेश करती है और इंसान को जन्म मौत और दोबारा जन्म के चक्करों की याद दिलाती है इस पोएम के तीन स्टेंजा हैं और ये तीनों ही स्टेंजा बड़े सुंदर ढंग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पहले स्टेंजा में ये दर्शाया गया है कि ऑटम सीजन यानी कि पतझड़ का मौसम बहुत कुछ देने वाला है दूसरे स्टेंजा में कवि पतझड़ को मानवीय रूप देता है और और मौसम के साथ जुड़ी हुई भिन्न भिन्न एक्टिविटीज के बारे में बताता है आखिरी स्टेंजा में कवि हमें सर्दी के रुत के आने के बारे में बताता है और इसे आगे आने वाले मुश्किल दिनों से जुड़ता है कवि इस कविता में काल्पनिक शक्ति का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है और उसके शब्दों का चुनाव बहुत ही खूबसूरत है तो आइए अब करते हैं स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन ओ टू ऑटम की जिसे लिखा है जॉन कीट्स ने season of mists and mellow fruitfulness close bosom friend of the maturing sun conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run to bend with apple the mossed cottage trees and fill all fruit with ripeness to the core to swell the gourd and plump the hazel shells with a sweet kernel to set budding more and still more little flowers for the bees until they think warm days will never cease for summer has overbrimmed their clammy cells in lines of john keats patjhad ke mausam ko dhund aur pake hue phalon ke mausam ke taur par pesh karta hai kuch aisa pratit hota hai ki suraj aur basant ki rut jigri dost ho kyunki suraj apni roshni se phalon ko pakata hai सूरज की रोशनी से लताओं पर लगे अंगूर भी पक जाते हैं लताओं को सहारे की जरूरत होती है इसलिए वो घास से बनी हुई झोंपड़ियों के इर्द गिर्द पसर जाती हैं सेब के पेड़ पके हुए सेब के भार से झुक जाते हैं लौकियां आकार में बड़ी हो जाती हैं ये मौसम बादाम के फलों को भी मीठी गिरी से पका देता है पेड़ों पर और भी कलियां नजर आने लगती हैं कई फूल ऐसे हैं जो बसंत ऋतु में देर से खिलते हैं शहद की मक्खियां उन पर मंडराती हैं और शहद इकट्ठा करती हैं फूलों की मौजूदगी से शायद मक्खियां ये सोचती हैं कि अभी गर्मी की रुत ही चल रही है उन्हें लगता है कि गर्मी का मौसम कभी खत्म नहीं होगा और वो अपने छतों में शहद इकट्ठा करना जारी रखती हैं और होता यह है कि शहद उनके छतों के ऊपर से बह जाता है और वो चिपचिपे हो जाते हैं हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट अमिड दाई स्टोर समटाइम्स हु एवर सीक्स अ ब्रॉड मे फाइंड दी सिरिंग के लेस ऑन अ ग्रीनरी फ्लोर दियर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड और ऑन अ हाफ रेप्ड फरो साउंड स्लीप ड्राउज विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल्ड आई हुक 
spare the next sweat and all its twined flowers and sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy leaden head across a brook or by a cider press with a patient look thou watchest the last oozings hours by hours in lines mein kavi kehta hai ke patjhad ke paas is waqt nibhane ke liye ek bahut acha role hai ये रोल हैं एक छटाई करने वाले का एक कटाई करने वाले का फिर इकट्ठा करने वाले का और सेबों का रस निकालने वाले का शुरुआत में ही कवि जॉन कीट्स पतझड़ को छटाई करने वाला एक किसान बताता है ये किसान अनाज से भरे हुए खेत में लापरवाही से बैठा हुआ है वो अपनी फसल के पास बैठा है और इसके बाल हवा में उड़ रहे हैं अगली लाइन में कवि इस रुत को कटाई करने वाला कहता है थका हुआ किसान हवा में पोस्त की तेज सुगंध को महसूस करता है और चल रही मीठी मीठी हवा के असर से वो सो जाता है फसल काटने वाली दरांती उसके हाथ में ही पकड़ी हुई है उसने अभी कटाई करनी है कवि और आगे बढ़ता है और इस रुत को चीजें इकट्ठे करने वाले के तौर पर पेश करता है अब वो एक नदी पार कर रहा है उसने अपने सिर के ऊपर एक बहुत भारी गठड़ी उठाई हुई है और वो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से चल रहा है अपने सिर के ऊपर उठाए हुए बोझ को बैलेंस करते हुए आखिर में कवि ऑटम सीजन को सेबों का रस निकालने वाले के तौर पर पेश करता है उसे उस मशीन के पास घंटों बैठना पड़ता है इस मशीन से बूंद बूंद करके सेब का रस गिरता रहता है और वो उसे देखता रहता है वेर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग आई वेर आर दे थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हैज दाई म्यूजिक टू वाइल बर्ड क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे एंड टच द स्टबल प्लेन विद रोजी ह्यू then in a wailful choir the small gnats moan among the river shallows borne aloft or sinking as the light wind lives or dies and full grown lambs loud bleat from hilly bone hedge crickets sing and now with treble soft the red breast whistles from a garden croft and gathering swallows twitter in the skies लाइनों में कवि कहता है कि उसे अचानक बसंत रुत के मीठे संगीत और गीतों की याद आ गई है वो बसंत रुत के मीठे गीतों की मांग करता है जिसकी उसे याद आई है पर वो इस गीत को इस संगीत को अंदर ही सुन सकता है तो उसकी ये तलाश जो है वो खत्म हो जाती है और वो संतुष्ट हो जाता है उसे पतझड़ के मौसम में भी बहुत सारा संगीत और खूबसूरती मिल गई है डूबते हुए सूरज की रोशनी में वो आसमान में बादलों को देखता है ताजे कटे हुए खेतों के ऊपर डूबते हुए सूरज की लाल रोशनी पड़ रही है कवि जंगली मक्खियों के उदासी भरे गीत भी सुनता है ये मक्खियाँ नदी के किनारों पर उगी हुई कांटेदार झाड़ियों के ऊपर उड़ रही हैं इन जंगली मक्खियों की आवाज़ हवा के बढ़ने और घटने के साथ बढ़ती और घटती है कवि उन मेमनों की आवाज़ भी सुनता है जो अब बड़े हो चुके हैं कवि दूर किसी पहाड़ी पर किसी भेड़ों के झुंड में किसी बाड़े में उनको ममियाते हुए सुनता है इसके अलावा कवि को झाड़ियों में गा रहे कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं बागों में लगे हुए पेड़ों पर चिड़ियों के गाने का मीठा संगीत भी कवि को सुनाई दे रहा है समुद्री चिड़ियाँ आसमान में उड़ रही हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वो किसी गर्म इलाके में इकट्ठी होकर प्रवास करने के लिए जा रही हैं आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और मुझे बताइए ताकि मैं और भी ज्यादा से ज्यादा पोएम्स आपके लिए लेके आता रहूं थैंक यू धन्यवाद और हाँ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें